வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி எவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிலாம் நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் நானே வேறு பயங்கரமாக சமைக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்களும் வந்து இன்னைக்கும் வித்தியாசமாக கேளுங்க அது மூலியமாக நானும் நிறைய ரெசிபிலாம் கற்றுக்கிறேன் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோ லேஷ் எஃப் ராம் பிரகாஷ் இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே அவர் ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்காரு இன்னைக்கு புடலங்காட்டு <laughs> 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 ஒரு நல்ல நீர்மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக சமைக்கவே தெரியாதவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியாக சமைச்சிடலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு புடலங்காவை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கங்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தென் வந்துட்டு மோர் இருக்கு இல்லையா மோரை வந்துட்டு நல்லா கடைஞ்சி தயிரை வந்து நல்லா கடைஞ்சி மோர் மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடாயில் கொஞ்சம் தேங்காயெண்ணெய் போடுங்க தேங்காயெண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் கடுகு அண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி ப பச்சை மிளகா இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புடலங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காய் இருக்கு இல்லையா ஸோ புடலங்காவை போட்டு பச்சை வேகம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் போடுங்க சின்ன வெங்காயம் முழுசாக கூட போடலாம் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணிட்டு அதில் போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு கையளவுக்கு பச்சரிசி அண்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நை நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த புடலங்காவும் ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி வதங்கியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து நீங்கள் அரைச்சி வச்ச அரவை ஆட் பண்ணுங்க அரவை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்க மோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ மோரை ஊற்றுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டுட்டு பெருங்காய பொடி சால்ட்டு மல்லி இலை போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப கொதிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இதாயிரும் தரல் தரலாயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் லைட்டாக கொதிச்சா போதும் அதே மாதிரி பச்சரிசி நிறையா தேவையில்லை சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ரொம்ப தேவையில்லை பச்சை மிளகா ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா இஞ்சி கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்து போட்டு காரம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பச்சை மிளகா அண்ட் புடலங்காவோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் அந்த மோர் குழம்பு காம்பினேஷனுக்கு இறக்கும் போது கொஞ்சோண்டு தேங்காய் ஊற்றிட்டு இறக்கி சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு விஷயமும் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் இப்போ ஃபஸ்ட் கால் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க கணேசன் மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் செஞ்சில இருந்து ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா 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 இருக்கீங்க நீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலரே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மேல் காலர் பண்ணியிருக்காரு சோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு வர வர நம்ம ஷோக்கு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மேபி உங்களுக்கு நிறைய பேர் உங்களை சைட் அடிக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ எவ்வளவு மரியாதையா அவங்க பேசுறாங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்களே சே சே பரவாயில்லை ஓகே சார் நீங்க நம்ம ஏன் அப்படியே ரெசிபிக்கு போய் கூடாது போறீங்க <laughs> 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 வாங்க <laughs> வாங்கிட்டு நாலு பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கோடெல்லாம் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த ப்ரெஸ்ட்லாம் நாலு கோடு ப்ளஸ் வந்து அந்த லெக்லாம் ரெண்டு மூணு கோடு போட்டு வச்சுட்டு எடுத்துங்க எடுத்துகி
நல்ல தயிரை வந்துட்டு லைக் ஒரு இரநூறு முந்நூறு கிராம் முந்நூறு எம்எல் தயிரை வந்துட்டு எடுத்து நல்லா டைட்டாக வந்து ஒரு துணியில் மஸ்லின் கிளாத் இட்லி துணி இருக்குல்லையா ஸோ அந்த இட்லி துணியில் கட்டி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தொங்க வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் ரெடியூஸ் ஆனோடனே அதுக்கு பேர் ஹங்கர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேர்ட் எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூனு தென் கொஞ்சமாக ஜீரகப்பொடி கொஞ்சோண்டு சோம்பு பொடி ஒரு பிஞ்ச் வந்து ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஆறு ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் ரெண்டுமே ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மேரினேட் பிளாக் சால்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க மேரினேட் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் பர்ஃபெக்டாக ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு பொதுவாகவே வந்துட்டு வீட்டில் தந்தூரி பாட்டு இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நார்மலாக பூத்தொட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ பூத்தொட்டி அந்த மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா எடுத்துட்டு அதில் வந்து சார்குள்ள போட்டுங்க அது அதனது கறி கறி வெரி குட்மா அந்த கறி இருக்குல்ல அடுப்பு கறி வே அந்த கறி அதில் போட்டுட்டு பூத்தொட்டியில் கறியை வந்து பற்ற வச்சு வே போட்டுருங்க போட்டுட்டு அது நல்லா ஓரளவுக்கு தனல் வரும்போது இதை வந்து இந்த தந்தூரி சிக்கனை வந்துட்டு கம்பி மாதிரி ஏதாவது சிறுக்கணிக்க கம்பி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பியில் குத்திட்டு லைக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை வந்து குக் பண்ணிட்டு திருப்பிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடும் குக் ஆகி அதுலேருந்து மேலாப்பில் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு லைட்டாக சாட் மசாலா தூவிட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது போக வந்துட்டு மின்ட்டும் கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் வச்சு மல்லி இதெல்லாமே வச்சு அரைச்சி ஒரு சட்னி அரைச்சிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணி சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சாஸோட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சுஜாதாங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாங்கள் வேலூர் எங்கம்மா மிளகாத்தூள்ிருக்கீங்க <laughs> சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க வதக்கிங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு கையளவுக்கு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி போட்டுட்டு நல்லா நறுக்கின தக்காளி போட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்டு ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அது போக ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவு இது லைக் கரம் மசாலா ஹோல் கரம் மசாலா பிரியாணிக்கெலாம் போடுவோம் இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுங்க போட்டு நல்லா போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ ரைஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அது அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு லிட்டு போட்டு அதாவது லிட் பாத்திரத்துக்கு மூடி போட்டுட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தம் உடைக்கும் போது மேலாப்பில் கொஞ்சோன்னு நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மல்லி எல்லா தூவி விட்டுட்டு ஆல்ரெடி எக்கை கிரில் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா அந்த எக்கை அதில் லைட்டாக போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டவ் அதாவது சின்னதாக ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வாசனையான ஒரு அமேசிங்கான ஒரு முட்டை பிரியாணியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் அட செல்வ மேடம் கோட்டை இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே மேடம் மேடம் உங்க ப்ரோகிராம் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க பார்த்து நம்ம ஷோ பார்த்து ரெசிபில ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ரெசிபில ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இன்ன சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னாரா அதோட போய் அவர் ப்ரோகிராம் பார்க்க வரலமா 
போறீங்க <laughs> 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 ரசகுல்லா <laughs> 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 கொஞ்சமாக <laughs> 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 ஸோ அதில் போட்டுட்டு ஸ்டெயின் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டெயின் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிடுங்க அலசிட்டு ஸ்டெயின் பண்ணுங்க நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா டைட் பண்ணி கட்டிவிட்டு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகணும் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கையளவுக்கு மைதா போடுங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஒரு பிஞ்சு போட்டுட்டு நல்லா போட்டு ரப் பண்ணிக்கோங்க ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து உருட்டிட்டு சப்பட்டையாக தட்டிக்கங்க தட்டி தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து சுகர் சிரப் வந்துட்டு இப்போ ஃபே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் சுகர் போடுறீங்க அப்படின்னா மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி சுகர் சிரப் வந்து தின்னாக காய்ச்சிடுங்க லைக் ஒரு நல்ல தின்னாக அதாவது தண்ணி மாதிரி இருக்க மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துங்க எடுத்துட்டு அதில் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் ஏலக்காய் மட்டும் போட்டுட்டு போட்டு எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கரில் வந்துட்டு அந்த ரசகுல்லா அந்த உருட்டி வச்சுருப்பீங்களா தட்டி வைக்கிறது அதை அதை கரெக்டாக வந்து பக்குவத்தில் அதை போட்டுட்டு உடையாத உடையாமல் உருட்டி கரெக்டாக விரிசு விரிசல் இருக்கக்கூடாது மெயின் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப விரிசல் இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக உருட்டி பர்ஃபெக்டாக தட்டி அந்த சூட சூட கொதிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பாயில் பண்ணுங்கள் பாயில் பண்ணிவிட்டு நல்லா வார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ளஃபியாக இருக்குது நீங்கள் போட்ட சைஸை விட ரெண்டு மடங்கு கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளஃபி ஆகிடும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் ஒரு ஒரு பீஸ் போட்டு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கள் பேர் சந்திரா மேடம் பேசுகிறேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா மேடம் நீங்கள் எப்படி நல்லா இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ப்ரோக்ராம் தான் மேடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தேங்காய்க்கு <laughs> 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 நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது அது வந்துட்டு மைல் கா அதாவது காரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புலாவு கோகோனட் ஃப்ளேவர் நல்லா அமேசிங்காக வாசம் வரும் ஸோ அதோட ரேஷியோ என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் சீரக சம்பா அரிசியில் தான் அது பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துங்க தென் வந்துட்டு ரைஸை வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேங்காய் பால் நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் வந்துட்டு முதல் பால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆட்டி திக்காக எடுப்போம் அடுத்த செகண்டு தேர்ட் மில்க் மூணு மில்க் எடுத்துக்கணும் ஸோ மூணு மில்க் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் கொஞ்சமாக <laughs> வதங்கி நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சமாக வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் வந்துட்டு சால்ட்டு கொஞ்சம் ஜீரக பொடி கொஞ்சம் சோம்பு பொடி இது மட்டும் போட்டுங்க கொஞ்சம் பட்டக்கிராம பொடி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு 
நல்லா வதக்குங்க வதக்கி நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சர் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேர்ட் மில்க் ஊற்றிருக்குவீங்களே அந்த தேர்ட் மில்க்கை ஊற்றிட்டு செகண்ட் மில்க்கு தேர்ட் மில்க்கு மட்டும் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சோடனே அந்த பச்சை வேகம் எல்லாமே போகும் பாலோட பச்சை வேகம் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த மசாலாவோட பச்சை வடை எல்லாமே போகும் போய் நல்லா ஒரு மாதிரி அந்த 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 இது எல்லாமே சுண்டி நல்லா ட்ரை ஆயிரும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சு ரைஸில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் போடுறீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் குக் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேலாப்பில் மல்லி இலை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக நான் தேங்காயண்ணா தென் வந்துட்டு கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணி பட்டகிராம் பொடி போட்டுட்டு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டு மேலே தம்மு தூக்கி வச்சுருங்க வெயிட்டான பாத்திரம் அல்லது கொஞ்சம் சார்கோல் கறி அடுப்பு கறி இருக்கு அது நல்லா பிடிக்க வச்சு மேலே போட்டுட்டு வெயிட் வச்சுருங்க வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவராக ஒரு நல்ல கோகோனட் ஃபுல்லாக வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்மஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஆனந்திங் மேடம் ஆனந்தி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இந்த பாண்டிச்சேரில இருந்து பண்றங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆனந்தி ஆ நல்லா இருக்குங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன சமயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்னங்க உங்க புரோகிராம் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி பாத்து நீங்க என்ன ரெசிபி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க நம்ம ஷோ பாத்து நிறைய பண்ணிருக்கோங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பண்றீங்க சிம்பிளா அதெல்லாம் ரொம்ப பாத்துக்கறேன் நானே செஞ்சிருக்கறேன் சூப்பர் மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க சந்தோஷ தாங்கவே முடியல எங்க என்னங்க நிக்கவே இல்ல சந்தோஷம் தாங்க முடியல சந்தோஷ தாங்க முடியலையா உங்களை பார்த்ததுல அப்படியே பிரம்மிப்பா உங்கட்ட பேசினதுல பிரம்மிச்சு போய் இருக்கீங்க அவங்க வந்து ஷோல கால் பண்ணி உங்ககிட்ட பேசினத பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லப்பா உண்மையா நீங்க எல்லாம் ஒன் சைடாவே அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க உண்மையா ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு எங்களுக்கு மசாலா பூரி பாக்க கேக்கனங்க அதுக்காக தான் ஃபோன் பண்ணோம் மசாலா பூரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ மசாலா பூரியா மசாலா பூரியா மசாலா பூரி மசாலாலாம் போட்டு ஊர்ல கேங்க அது எல்லாம் பட்டாணி அதெல்லாம் போட்டு குடுங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஓகே 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 மசாலா பூரி தான் செஃப் கேக்குறாங்க ஆ மேடம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க நேர்ல குரல் கேட்டேனே எனக்கு மகிழ்ச்சி பாத்தீங்களா செஃப் இப்ப நான் என்ன சொல்றது அதெல்லாம் இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது நான் என்ன அவங்க என்ன சொல்றது தெரியாம ஏதோ மாத்தி சொல்லிட்டாங்கமா அதெல்லாம் கிடை பாருங்க உங்க வாய்ஸ்க்கு அவ்வளவு ஒரு ஃபேன் ஆவுங்க அப்படி இல்ல இல்ல அம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்டீங்கன்னா நான் குழப்பி போயிருக்கேன் அதை மட்டும் சொல்லுங்க ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தோனே தலக்கால் பூரியில நினைக்க அப்படி எல்லாம் இல்ல நீ ஏதா அடிச்சு விடாதீங்க மசாலா பூரி செஃப் மசாலா பூரியா இல்ல பூரிக்கு மசாலாவா இப்படி வேற இருக்கா பூரிக்கு மசாலா சொல்றீங்க செஃப் இல்ல அவங்க மசாலா பூரினா லைக் அந்த அவங்க கிரீன் பீஸ் எல்லாம் போட்டு கேட்டாங்க லைக் அது எப்படி பண்றது அது வந்து லைக் பானிபூரி மசாலா பூரின்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டைல் அது ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் அவங்க அதை தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்குரிய கிரேவி பேஸ் எப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கிரீன் பீஸாக அரைச்சா கிரீன் பீஸாக நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சென்னாவை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி கிரேட் பண்ணி மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கடாயில் எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு இலக்காய் ஒரு ஒரு பீஸ் போட்டுட்டு தென் வந்துட்டு சீரகம் சோம்பு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா ஃபைனாக நறுக்கின தக்காளி போட்டுட்டு ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு கையளவுக்கு முந்திரி அண்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கேஷ்யூ கேஷ்யூனட் ஒரு கையளவுக்கு கேஷ்யூனட்டை அண்டு ஒரு கையளவுக்கு நிலக்கடல கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு சீரகம் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாமே போட்டு நல்லா அரைச்ச அரவை ஒன்று அதை வந்து அந்த அரவை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வேக வச்ச அந்த சென்னா அல்லது கிரீன் பீஸ் அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணி நிறையா ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி குழக்க தண்ணி வந்து ரொம்ப லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து வேக வச்ச பொருட்டவை நல்லா மேஷ் பண்ணது இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு தென் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகப்பொடி ஒன் ஒரு ஸ்பூன் சோம
அந்த பச்சடி வேணும் ஓகேமா தக்காளி ஸ்வீட் ஓகே சார் ஓகே சார் ஏனா எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல சார் என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றது தெரியல பரவால மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேடம் வீட்ல எல்லாரும் எல்லாரும் சௌக்கியமா ஆ ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே உங்க சமையல் சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா ஆரோக்கியமா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா நீங்க ஒரு நல்ல ஸ்வீட் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கங்க தக்காளியை வந்துட்டு லைக் கொஞ்சமா வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரெண்டு மூணா கீறிட்டு கொஞ்சமா வே ஒரு தண்ணியை வச்சு ஒரு தக்காளி முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சிருங்க தக்காளி முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு வேக வைக்கணும் வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த தோலை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக பீல் பண்ணிடுங்க அந்த தக்காளியோட தோல் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஒரு வேக்காடு வந்ததுக்கு அப்புறம் தக்காளியை முழுசாக எடுத்துட்டு அந்த தோலை மட்டும் பீல் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தக்காளியை வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கை கையிலே போட்டு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் த தக்காளி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரை கிலோ தக்காளி போகிறீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு கிராம் சுகர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்திரத்தில் நெய் ஆட் பண்ணுங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த தக்காளியை போட்டு நெய்யில் போட்டு நல்லா வதக்கி அந்த அந்த ஜூஸ் கீஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கிண்டுங்க கிண்டி நல்லா ஒரு மாதிரியே கொதித்து நல்லா பக்குவத்துக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா பக்குவமாக போட்டு கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பக்காவான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு மாதிரி உருண்டு திரண்டு அல்வா மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் சப்போஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகலைன்ற பட்சத்தில் கொஞ்சமாக வந்து பச்சரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது கொஞ்சமாக கரைச்சிட்டு தேங்காய் பாலோட கரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு ரைஸ் ஃப்ளார் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சி அதை அதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது எல்லாமே டெக்ஸ்டர்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் முந்திரி திராட்சை இதெல்லாமே போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கலரும் அழகான ரெடிஷாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு இப்படி ஒரு பச்சடி நான் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்பட்டேன் அது பச்சடி இல்லை ஆக்சுவலாக பிரியாணிக்கு வைக்கிற டெசர்ட் அது நிறையா நிறையா விருந்து கொஞ்சமாச்சு <laughs> கொஞ்சம் மிளகு பொடி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா லைட்டாக காய்ச்சிட்டு அது திக்கான பாலை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பணங்கள் கண்டு போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப காஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரெண்டே ரெண்டு நேரம் ட்ரை பண்ணாலே உங்களுக்கு டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காஃப் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாரு ரொம்ப நன்றி சார் பனி காலத்தில் வர வேண்டிய நோயெல்லாம் எனக்கு வெயில் காலத்தில் இல்லை கண்டதை போய் கண்ட நேரத்தில் கண்டதை சாப்பிட்டா நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் ஆண்டு சிஸ்கானி மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்